ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ആ മോഡ്യൂളിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ദ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ യു ടി ടി മൈനസ് യു എച്ച് എസ് സീറോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് യു ടി ടി മൈനസ് യു എക്സ് എക്സ് ഇത് വേവിക്കേഷൻ ആണ് യു ടി ടി ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് വേവിക്കേഷന്റെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോക്കാം ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ യു സീറോ ടി യു സീറോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് നമുക്ക് സ്മോൾ ഫോണിൽ നടക്കാം യു എൽ ടി എന്താണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം യു എക്സ് സീറോ എന്താണത് ടെൻ സൈൻ ബൈ എക്സ് ബൈ എ അതുപോലെ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എക്സ് സീറോ അത് എത്രയാണ് സീറോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേവിക്കേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേവിക്കേഷൻ എടുത്താൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേവിക്കേഷൻ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേവിക്കേഷൻ ഡോസ്കറിന്റെ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു എക്സ് ടി പ്ലസ് യു കോസ് പി എക്സ് പ്ലസ് യു ടു സൈൻ ബൈ എക്സ് ഇന്റെ സി ത്രീ കോസ് എം ടി പ്ലസ് സി ഫോർ സൈൻ സി പി ടി ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് മീൻസ് കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ വിക്കേഷൻ ഏയിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് യു സീറോ ടി ഇക്വൽ സീറോ അപ്ലൈ അപ്ലൈ വൺ ഒന്നാമത്തെ കണ്ട് യു സീറോ ടി ഇക്കിൽ സീറോ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു സീറോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സി വൺ ഇൻ ടു ഓ സീറോ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ടു സൈൻ സീറോ അപ്പൊ എന്താ വരും സീറോ ഇൻ ടു സി ത്രീ ഓ സി പി ടി പ്ലസ് സി ഫോർ സൈൻ സി പി ടി ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് സി വൺ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ഫോർ സി പി ടി പ്ലസ് സി ഫോർ സൈൻ സി പി ടി ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു ടൈം സീറോ ആവണം അതല്ലെങ്കിൽ സി വൺ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ ഫോർ സി പി ടി പ്ലസ് സി ഫോർ സൈൻ സി പി ടി സീറോ ആവണം ഈ ടി എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഉറയ്ക്കൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈമായ സി ത്രീ ഫോർ സി പി ടി പ്ലസ് സി ഫോർ സൈൻ സി പി ടി നെവർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം സൈൻ സീറോ വരുമ്പോൾ ോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു യു എക്സ് ടു ഇവിടെ സി വൺ പോയിട്ട് സി ടു സൈൻ പി എക്സ് 
അപ്പൊ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോ സി ടു സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ എൻ എക്സ് ഇൻഡോ സി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇപ്പൊ ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഈ സൈൻ സീറോ സീറോ ആയി പോകും ആ ടേം സീറോ കിട്ടും പ്ലസ് സി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം വൺ വരും ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സി എൻ ഫൈവ് ബൈ എൻ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ എൽ എക്സ് ഇൻറ്റു സി ഫോർ ഇൻറ്റു സി എൻ ഫൈവ് ബൈ എൽ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആകണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സി ടു നവർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സി ടു സീറോ ആയത് സംഭവിക്കുക ഇക്വേഷൻ സി ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ സി ടു സീറോ ആകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആരാണ് സീറോ ആകുന്നത് ക്ലിയർലി ക്ലിയർലി c4 സീറോ അപ്പൊ നമ്മള് ഡോയു ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് എക്സ് സീറോ സീറോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ആര് സീറോ എന്ന് കിട്ടി സി ഫോർ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ സിയിൽ നിന്ന് ഇനി സി ഫോറിന് അവിടുന്ന് മാറ്റം ഇക്വേഷൻ സി ഇക്വേഷൻ സി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സി യു എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ എൽ എക്സ് c3 cos c n pi by l into t plus c4 sin c n pi by l into t ഇതില നമുക്ക് ആരാണ് സീറോ കൊടുത്തത് c4 സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ c എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ b ആയിട്ട് മാറി ഇക്വേഷൻ c റിഡ്യൂസസ് ടു u x t ഇതിലെ നമ്മൾ c4 സീറോ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ c2 c3 ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു sin n pi by l x cos c into n pi by l into t രണ്ടാം പാർട്ട് സീറോ ആയി ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇക്വിലിബിലി u x സീറോ ഈക്വൽ ടു 10 sin pi by l അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് d എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം d അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ c യിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ d യിലോട്ട് എത്തിച്ചേർക്കും ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ആണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് u of x സീറോ u of x സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് u of x zero is equal to 10 sin pi x by l na adayad ee equation le t ide sam zero kodukka appo namukku c2 c3 sin n pi by l x into ivada namukku endu varum ivada ee or portion one aayidu maar one appo namukku u x zero equal to 10 sin pi x by l into c2 c3 sin n pi by l x into 1 ini idu nammal compare cheyumbo idu compare cheyumbo compare namukku c2 c3 ede value etra kittum 10 undu c2 c3 adu pole n ende value etra kittum 1 undu therefore equation d ilekku nammal substitute cheyumbo nammude answer aayidu maar equation d ilekku substitute cheyyi ഇതാണ് <laughs> ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ സാധനം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ ഈ ബൗണ്ടറി വാലി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ മോഡുലായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിക്കേഷനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് മാർക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാർക്ക് ഉള്ളതായി മറക്കരുത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വേവിക്കേഷൻ എഴുതുന്നു വേവിക്കേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ വേവിക്കേഷന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസും ഇൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാം ആ കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേവിക്കേഷൻ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേവിക്കേഷനിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേൻ ബി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ യു സീറോ ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി വൺ സീറോ കിട്ടും യു ഓഫ് എൽ ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എൽ ടി എൻ ഫൈവ് ബൈ എൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എറ്റ് എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ഫോർ സീറോ കിട്ടും അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് സീറോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ
C2, C3 divided by N, N divided by N, and return. Therefore, finally, we write U x t is equal to 10 sin phi x by N into cos C phi M by N into T. If you have an oral step, you mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If you have an oral step, you can mark the mark. If the answer, final answer will be u x t is equal to 10 sin phi by l x into cos c phi by l into t now. Well, I will not get it thought of. Either this number is entire to give us on the left. Here mark in the question item. You know, it's true. So, this is not another end down with the motor. I have application of partial differential equation. Okay.